ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയതെന്ന് എല്ലാവരും വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബിലോ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് റീസൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീസണും കൂടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് യങ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് റബ്ബർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഷെയർ മോഡലേഴ്സ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അത് ട്രൂ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയി എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അൻ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് വൺ മന്ത് എക്സ്ട്രാ വാലിഡിറ്റിയും എയ്റ്റീൻ മന്ത്സിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ടു മന്ത്സ് എക്സ്ട്രാ വാലിഡിറ്റിയും ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് യു ജി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രൺ അക്കാഡമി നീറ്റ് യു ജി കോമ്പാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം എല്ലാ വീക്കിലും നടത്താറുണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ എക്സാം നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജാനുവരി ഇലവൻ എ എമ്മിന് ആണ് ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽത്തിലെ പോർഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ലൈവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ക്യൂറേറ്റഡ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സി ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സൊല്യൂഷനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തായാലും എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രീ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ത്രീ റാങ്കേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്ലസ് മെഡൽ പ്ലസ് മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി ടോപ്പ് ടെൻ റാങ്കേഴ്സിന് ആണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പും ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി റാങ്കേഴ്സിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പും വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ളവർക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കാതിരിക്കുക നല്ല എക്സാം ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാവരും ജാനുവരി സെക്കൻഡിന് ലെവൻ എ എമ്മിന് ഈ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് റീഡ് ദ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാം ദ യങ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് റബ്ബർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ യങ് മോഡലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെയും റബ്ബറിനെയും പിടിച്ച് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു സ്റ്റീൽ വയറും ഒരു റബ്ബറും രണ്ടിനും നമ്മൾ ഒരേ ഫോഴ്സ്
ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് കണക്ഷൻ വിത്ത് യങ് സ്മോട്ട്ലെസ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് റീസൺ മനസ്സിലായി കാണും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസ് ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതും കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ